Info Channel. Subscribe now. I hope you got poa or popo fresh in the Gangana Info Channel. In exclusive interview with Tony Driz. As usual, to knock us over there, master, but more than our trombo and our. Tengenezea mastaa kuwa bora kila siku. Na tu mekutana po juza mkali sana ita Tony Driz. Unapigia na story nyingi sana. Kama na kumotu mekutana na studio ya nafanya kazi. Kini tutamstopisha kwa mbuna tuweza kupigia na story nyingi sana. Kuna ngoma mba metangiza Tony Driz ya mboi meza kuenda viral sana. Kuna ele ngoma ya Astley na ito Chuki. Kuna ele ngoma ya... Kuna ele ngoma ya, ya, ya Kusa. Inaitua ujeni Komoa. Ngoma mba meza kuenda viral sana. Metangiza Tony Driz. Kini jina iso geni sana kwa tu mbuna sikiliza. Bongo flavor ni mtu ambaye anatengeneza ngoma nyingi sana lakini pia ni producer mkali sana. Tunapiga naye story nyingi. Sasa mimi msiniingia ingia YouTube search Ganga na Info Channel, then subscribe. Lakini pia usahau kuni follow Instagram @sticklertz. Tondris Zebaba. Noma sana. Popo. Popo I say. Fresh kabisa. Fresh I say. Popo busy sana na kazi. Ah, tunajua ndio mzee wangu mwaka mwaka 2020 ya yeah, divide mwana amba kwa ni mwaka ambao kama kijana ni takio ufanya kazi kweli hivi mwaka ulivuanza kitu gena ambacho ulisema mwaka ula zima ni kifanya cha kitu ofauti okay. kwa uchachi okay. this year ni mwaka ambao nilisema kuwa tafanya mapinduzi kwenye mziki wa bongo flavor kwa ujumlani niliongea kwanza kwenye interview nisha ufanya nyuma ni kasema kuwa utakuwa mwaka wa mawe juu ya mawe ya yeah. sawa so. Nataka tutuzumzia na jina Tony Driz. Mm. Tony Driz imekujaji. Okay. Yeah, Driz. Driz. Unajua Driz ni unyamu. Unyamu wezi ule. Eh. Eh, Driz ni unyamu wezi ya ni uchizi frani. Ok. Tseme. Tony Driz imekuja bada mimi kumpenda Drake. Ah. Ya. Yeah. Ya ni mpenda Drake kutukana ni mtu ambayo tumezaleo tale moja. Mwezi moja. Kwa. Thuru kumpenda ye na mimi ni. Yeah. <laughs> Me click you won't be yeah. Sawa. Nataka tuzungumzie tu, 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 kwanza mziki kama mziki. Yeah. Mziki sasa hivi una speed sana. Ndio. Tuona kuna wengine wanaingia singeli, wengine wanaingia bongo flavor, wanaacha yeah. movie, wanaingia bongo flavor. Hivi anavyokuja msanii wa bongo movie. Anakumbana mimi nataka niimbe. Jana ambacho cha kwanza lazima mwambie akifanya. Okay, cha msanii yote ambaye anataka kuimba. Okay. Cha kwanza wewe anamsikiliza. Mwona na pena sana kusikiliza mtu amekuja na wazo gani Mwona na kisha jua wazo lake lalo kuja nalo Kuna kitu kama chwa kumshauli nita mshauli Ya hila chwa kwanza wana zingatia sana wazo Ataka so, mm. tutuzungumzi yangu mawa hile ya kusa mboi mezo kwenye viral sana Ataka mm. nifamu kwanza moment hili kujaje Pine kile kusa hili kwa stress sana mm. Mechana na rubi Halivu kuja studio Akaja na idea uja nikomo Moment yake likupo vya jeni, face yake likupo vipi, studio moment likupo vipi, laba kuna session lizibili zisimame kutoka na kusa moment yake likuwa na wapitia pindikile ya kuwachana na, na mama mtoto wake, ukabidi ustopu, umtengeneza kifiku la kai sawa, hali likupo vipi naka nifamu, mvokuwa studio na kusa kwa kipindikile. Ok, tuseme laba kusa ni, ni mtu wangu wakalibu sana mbali kwa na nyeza kufanya nae kazi mda mnaifu, nyeza kufanya nae kazi toka wapu na, na rubi, mwana eh? So ilivyo kuja idea uja nikomua Kwanza ni idea ambao tukua tumeyanda kalibata uh, Jazingwana na rubi yeah, Idea bitu tukua tukua shai tushai yanda Ila tuseme labda Kila kitu kina mda Labda mi sozi kujua na josi kuzote watu wanafo ishi katika familia Wanakuwa gwana ishi na mambo mengi Sozi kujua labda uko nyuma kusa likuwa na feeling gani Mwona Lakini lastly Na kumbuka kati tumetineze ile ngoma Haikuchukua mda Bada wiki nikasikia Vulumai Ya yeah, nikasikia vulumai kuwa Wamezinguana So ah. Nikana shinda kuwelea kwa ni In short kuna vitu tukua vile ndelea nyuma ambavo Sisi wa Tanzania unye tukua tuvijuwea Kwa Sime na moment ya ambavo Kusa likuja na wakati tunateneze ile ngoma Kwa hili alikuja ni ali, alikuwa ni mtu frani ambavo kimuangalia Unajua umuni ya na stress Sima sasa unashinda kuwelea Kulea, what's going on? Paka inafo tokea jambo, nukua na jiwa, aha, kumbe, ya. Yeah. Kwa ulivu kwa studio, kuna time ulibidi umtopisho kubana uwa, tulia kwanza hapa. Tengeneza fikra vizuli, nuweza kuimba. Awa liingia mwenye kwa mwenye, haka uwa, toka na mesu yisaki, haka maliza. Um, sabu kwanza kipindikia, liku hivu kwenye misungamano sana. Sabu ni ngoma tulifanya, tukua tuja imaliza. Afilivu uja ya katokeishu ya rubi, mwana kaza kupilikana polisi nini. 
Kwa hapo katika timu wana kwanza alikuwa katika hali ngumu kwanza hata kuimaliza ile ngoma ilikuwa ni yani ni ngumu sana. Kwa hiyo it take time kumweka chini kumtengeneza kisaikolojia sababu angekuwa mtu mwingine angeweza kuja na nyimbo labda akaanza kutukana. Unajua na ile nyimbo ukisikiliza sio kama ameongea kitu kibaya kwa alijenikomoa nini. Kisha sikiliza ile nyimbo utaelewa ujumbe alio uelezea mne. Ni mtu fulani ambao katendwa sasa ana, ana, anasema kuwa vile vidondo ulivyonipa yani sawa umenipa lakini fresh mimi ndiendelea kupambana hivi <coughs> hizi tupo kwenye mwezi wa mapenzi ambao tunaomalizia malizia mm. Tony Dizmu ukikutana na mambo kama yale ambayo mkutano mshikaje kwa kusa tuvae ulosika wa kusa tumekutana mambo kama yale studio kweli panakalika kwako wewe E mimi wangu studio pana kalika unajua siku zote mziki unasaidia una sana kutoa mawazo kwa ujumla. Mimi nadhani hata mashabiki wanaopenda kusikiza miziki yetu kuna yani wakishasikiliza miziki kuna namna na wana enjoy. Of course myself nikishakuwa na stress mara nyingi napenda kutumia muda wangu kupiga kinanda. Yaani kishaanza kupiga kinanda wanajikuta kila kitu na kisao. <laughs> Sawa. Tudi kwenye 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 studio yako. Na mimi mapojuza mnafanya kazi kubwa sana kwa toa sani kutoka chini kujadi juu. Lakini pia tumona ma, mapojuza wengi wanalamiki kutokana na malipo mbao na kuja kutoka wa sani hii. Paka mifikia time saimi mapojuza mnawasainisha wa sani hii kwa mnyimbe na potoka ikienda viral kuna pasenti yangu na ichukua hapo. Unafikiri umejanda vipi kuja kwenye umfumo ambao mnabidi pasenti yangu mini ichukue nikiwa kama mapojuza kutokana ingo mako imeenda viral na inazidi kupata faida. Okay. Tuseme kitu kikubwa unajua ukizungumza kwanza katika swala malipo kwa bongo ma producer bado tumeweka nyuma sana. Tuko nyuma sana. Tuko nyuma sana kana kwamba yani tuseme sijaona si bado producer ambao analipo ile fedha mwenyewe akasema analivika. Aliongea nani na alili kwa na analekodi milioni moja Sizani kama aendelea kufanya kazi na Tanzania sasa. Kuna istukizi pia na. Kwa hiyo yani kitu kama hicho kinatutenezea sisi ugumu. Ukiangalia cha kwanza wasanii tunaokuwa tunaanza nao wanakuwa katika hali mbaya. Ila baadaye wanapojua kupata mafanikio nao na kutoa rajisao. Ehe sasa unajua hivyo sasa hizo ni challenge za kibinadamu. Ni challenge ambazo tunatakiwa kupambana nazo. Ila mimi nadhani producer yote ukitengeneza utaratibu wako mzuri wa kazi itakusaidia we mwenyewe katika kuendesha maisha yako na kwa jua unaende unaingizaje kipato katika kazi unayoifanya kwa kwa kama msanii akija hapa akitaka kumtengenezea beat tunaona wasanii wa mapambajiza wengi wanatoa kwanza beat wanampa msanii kama raf na itaga akaenda kaifanyie kazi akatengeneza nisari anarudi nayo kama raf pia mnaingia booth mnafanya hicho kitu nataka nijue kuna malipo ambayo yanakuja ukimpa ukimpa raf beat Na jie ya kitumia rough beat kwenye studio nyingine Unaitengeneza vipi hiyo haki yako isizo kupotea Ok, tuseme sukuzo zote Hakimiliki ya mtu ni hakimiliki ya mtu tu Mwona he eh? Mimi napo, mipaka napo kukabizi beat Tunakuwa tayatipo katika makubali ya ni Suwezi kukupa beat yangu ya ni Ukaitumia kama rough alafu Ikawa ndo basi Ya ni kwaza mimi napo kupa mzigo na wakisha kabisa hapa mefikia stage ya kufanya kazi. Na siku zote napenda kufanya kazi na watu ambao wako serious na kazi. Sababu mimi napenda sana kwa, kama nilivyokuambia napenda kuangalia idea ya mtu amekujaje. Nadhani mtu kisha mecha idea hawezi hata ku move kwenda scene nyingine. Mfano mzuri nimezungumzia director Shaibu. Director Shaibu ngoma ya buku na idea ambao amekuja nayo kutoka kwa Tidi Hota. Kanaletea mi studio. Okay sasa so kujua sababu ni idea alinambia ameka nao ni ni muda mrefu sana. Umeona? So alivyokuja kwangu akanisikilizisha. Baada tu ni mwanangu mimi na na idea em tu sikilize. Kaza kaza kunia vipi boss? Hauna buku. Mwanangu idea yako ni kali. Nadhani tu ili ili jambo tuishi. Na naona ni jambo ambalo ukilifanya linaweza likaenda. Sasa by that time tukatengeneza ile ngoma Hivyo tumeyanda nini Kwa mimi Sidhani Kama kuna 
ugumu wote yani kwa kitu kama ulichokiongelea hicho hapo sawa when you when you produce ambayo umetengeneza buku ile ya ya, ya director shaibu ambayo ni clip ambayo imeweza kutembea imeweza kusogea kwa namna moja ama nyingine nataka nifahamu mvyokuwa studio mnaingiza mistari ya buku ukiwa kama producer hali ya studio ilikuwa vipi tunaamini uje studio panakuwa panawaka na ni nyimbo moja inachekesha lakini pia inaburudisha hali ya studio ilikuwa vipi kama producer ukitengeneza ile ngoma na ilivyotoka uli expect kwamba itaenda hivyo viral na itakuwa ngoma ambayo ina to, ina ladha tofauti lakini pia inaburudisha na pia inachekesha kwanza niseme idea shaibu wakati ananiambia ya nilivomwambia naomba nisikilize hiyo idea tuweze kuifanya uzuri tulikuwa tuko na watu wengine baadhi ya sababu studio hapo kidogo kuna wasanii wengine na wao sasa watu wengine nao walivyosikiliza kana da mwanangu mbona hiyo kitu kikali alafu ile siku wakati tumeifanya ile ngoma shaibu asubuhi alikuwa amejichukua ki kiklipu umeona naimba ile nyimbo atango matango sasa kiklipu kikawa kime kimeanilia uweze amini ngoma tujemaliza hata kuimix kile kiklipu kishaanza ku, kutembea shaibu anakuja anaambieje ah watu unajua kile kiklipu ulicho kituma jana nashangaa watu wanakiposti ah wanakiposti kuangalia hivi kweli mtandaoni kitu kimeenda yani sasa ikabidi sasa hapa tulirudi kwenye hatua kuimix ngoma ili tuweze eh kuitoa So yani unajua sio wenyewe kwanza tukutarajia kama ni ngoma ambayo ingekuja ingewachukua watu. Ila tulikuwa tunaamini idea ile kuwepo. Kwa kwa idea ile kuwepo ni idea idea kali. Sababu vipi boss? Ni aje mshu. Hamna <laughs> buku hapo. Sababu ukiangalia nini ni kauli ambayo hata sio wenyewe tunaitumia katika maisha kawaida. Mtu anaweza kukufuata sometimes. Oh this is vipi? Hamna buku hapo. Wanangu ah, sina jelo. Unajua ile mtu anakuchekesha na sina. Hata 200 hapo hauna. Wewe da mwanangu mimi sina, wewe zamani nimeamka hata 50 sina. Wewe yeye sio mwenye unakutana vitu kama hivyo nadhani. Yeah, so kitu kama hicho. Sawa. Tuzungumzie kwenye 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 maisha ya mziki ambao yana yanasogea hivi sasa. Mziki umesogea, maproducer kidogo mnaanza kuamka. Ngoma zinaenda kwenda nje ya nchi zinazinasogea. Tuwajepanga vipi sasa kuweza ku maintain malipo yetu? maproducer ukiwa kama Driz maproducer wengine wameutangaza wame, wame, madau yao madau yao lakini tunaona madau yao yametangazwa ya, lakini madau wasanii wanawakimbia kwa namna moja nyingine kushuka huko kuna 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 kutengeneza image gani kama Driz kwamba ninapotangaza dau langu liwe limeplay kwa wasanii lakini na play kwa wangu mimi lisio hasara kwao na sio hasara kwa wangu mimi tuseme kwa mfano kama mimi siwezi kusema na, na rekodi kiasi gani cha pesa mimi ni producer ambaye nimetokea mtaani. Okay. Sababu najua wanangu wa mtaani. So utakapokuja kurekodi na mimi kwanza taangalia umekujaje. Elewa? Ya, takupa taratibu zangu kama nilivyotakuwa nimezipanga, tukikubaliana tutafanya kazi. Tusipokubaliana, eh tutajua tuna, tunafikiana vipi tuweze kufanya kufanya kazi. Ya. Sababu haki za kila mtu zipo. Unajua eh? Sababu mimi kishafanya kazi na wewe leo hata useme usinilipe sababu kuna kosota kuna basata eh kwao mimi naitambua haki yangu kwao nikihitaji unilipe tu utanilipa kule kosota na basata pia kule kule umeshajiandikisha maana yake yeah, yeah, yes na na haki zako nyingi unazisimamia kosota na basata yes safi jambo zuri sana ime click poa haraka tufahamu kwenye 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 life pia la nje kuna style ya nywele ambayo tunaiona hapo juu <laughs> rasta flani vi langi langi na foto fao tofauti ndio udrizi wenyewe ukisikia udrizi wenyewe ndio huu sasa udrizi kwanza kwenye vinanda mpaka kwenye eh gharama ya kusimamia hizo hizo dread zikaipoa ziweze kung'aa ziko vipi ah okay tuseme kwa mtu yote anayefuga anatengeneza nyore na anajua gharama ya kutengeneza nyore nyore sema nyore yote ile inahitaji matunzo ili iweze kusimama Ya, yeah, uweze kuwa na nywele nzuri kama hivi matunzo. Ya, yeah, siwezi kutamka da, da, yani direct <laughs> gharama ni shilingi bila maana stana zangu mnani mnaelewa. Eh, mnaelewa. Sababu unajua nywele ili iweze kwa vizuri kichwani pia every week ni unahitaji ulipe. Eh, nadhani hata mwenyewe kama ndugu mwandishi ninavyokuona hapo mwenyewe huko smart nini. I think so every week unahusika kwa bwana baba. Ushamia kwa hapo. Najua kila siku unahusika kwa bwana baba shop. Unajua sometimes vikiongezeka bwana eh mwana eh weka sawa kidogo. Eh kwao zipo gharama. 
e, ila all in all watch angalia mtu siku zote uangalie pia muonekano wako wa nje ya yeah. so mtu sio asike drizi afu akaja akakuona drizi mwenyewe bwana eh unajua una unashinda una, una ku, ku, kufanya kazi na mtu sababu hata mtu anamwambia bwana yeye amekuja anamwambia bwana kurekodi milioni mbili mtu lazima kuangalia kwanza na mwenyewe uko vipi wewe mtu anaoniangalia ni rekodi milioni mbili vipi eh unajua eh ya nataka nataka tufahamu masuala mwisho mwisho afu iko kitu pia napenda niwashauri hata wasanii wa changa wanaochipukia unajua muonekano unawangusha sana wasanii unajua mtu siku zote akisikiliza audio yako cha kwanza anatengeneza image kwa huyu mtu ni namna gani umeona so msanii yote mdogo unaochipukia zingatia hilo unapotengeneza nyimbo pia jaribu kutengeneza na image na image yako kwa mtu anavyosikiliza nyimbo yako anakija kukuona asiweze ku ujanganyikiwa nataka <laughs> swala swala mwisho mwisho nataka nifahamu ukiwa kama producer Driz yeah. kuwa producer chini ya label na kuwa producer sio chini ya label yani kwa ndani ya label kama producer na kuwa nje ya label kama producer wapi ambapo pana, pana, pana manufaa zaidi kwa experience yako na ah, kwa experience yangu mimi nadhani inategemeana unajua unafanya kazi na mtu aina gani au umeingia contract ya namna gani ila mimi nadhani kwa independent na kufanya kazi zako pia ni, ni nzuri zaidi sababu siku zote mwisho wa siku mwenyewe pia unahitaji usimamizi ya yeah. uweze kufanya kazi peke yako lazima uwe na usimamizi wa watu ili uweze kusaidia ku wake mwisho wa siku uweze kufanya kila kitu peke yako uweze kutenza beat mwenyewe uweze kuingia ku market mziki mwenyewe uweze kwa lazima uwe na timu yake ambayo itakusaidia kuna kitu ambacho nakiona sio la mwisho kwa kuna kitu ambacho nakiona kwa kwa mapojiza wengi kuna mapojiza akishatengeneza hit nyingi anahamia na anaimba lakini wanaohamia kuimba hawa flow kama wasanii kwamba kuna muda wanatoa ngoma lakini kuna muda wanapoteana na mfano kama nikwambie nikwambie kitu kimoja hamna producer sio imba nilisoma post moja nadhani ni ya Timberlake ile anaambia ukikutana na producer afu ukakuta producer hawezi kuitumia sauti yake huyo sio producer producer yote lazima aweze kuitumia sauti yake sawai mbona kwenye 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 kuimba sasa wanakuja wana lakini baadaye wanapoteana Ah unajua hiyo hiyo ni target ya mtu na wewe mwenyewe uko na ingiaje kwenye mziki umeelewa? Ya sababu kwa mfano ukisikiza ngoma ya Young D no makweli. Ukisikia zile sauti. Eh eh. Eh. Zile sauti ni sauti ambazo mimi nimezicreate kwenye beat. Utengeza wewe maana. Eh eh. Yeah. Zile nimezipiga mwenyewe kwenye beat studio. Ah hicho kitu sijai kukifahamu. Eh ndio hiyo ndio kusili na kupa hiyo mafanikio. Kwa zile ngumi ya ndili ni sauti zako. Kile kitu chote kimefanyika kwenye beat. Mama sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza kaimba, akatunga, hivyo. Yeah. Of course kwa nini uimbe wewe unafanya hivyo tunabaki kama kama kwenye kufanya tu okay, unajua siku zote mimi naamini katika ule msemo unasema mshikama wili moja yeah. kwa hiyo naamini sana katika ule msemo na naendelea kuishi katika ule msemo yeah. tumemwona touches kaja kuimba tumemwona bob junior kaja kaimba tumemwona bonga sasa hivi naye anakuja anaimba unajua ni kwambie kitu producer ukishaanza kuimba kiacho kosi ni kitu hiki kimoja sababu unajua kutengeneza kutengeneza beat una invest akili kufanya uandishi una invest akili so utajikuta lazima kitu kimoja ukipe tayari ukipoteze ndio maana nakwambia pale mshika mawili moja mponyoka so hata ma producer ambao wanakutana mia kwenye mimi kwenye mziki waangalie sana na wawe makini sana waangalie sababu Unajua ah mimi naona ni vigumu wewe take picture una show leo Dodoma unahitajika wewe ndio ka perform kama msanii e, na Chris Brown yuko Tanzania anahitaji kufanya rekodi na wewe 
Hilo ni sala mbome kwa chetu ni drizi Kwa kama producer Unangoma unabidi uproduce Lakini pia unangoma na Chris Brown unabidi uproduce Lakini pia unashow dodoma utaenda ipi Donosha komenti yako hapo kwenye youtube channel Ito ganga na info channel Utuambie utaenda wapi kama producer Kwenye show au kwenye kutangazia beat Chris Brown Ni sala mbolo zito sana Ambolo wana 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 isiwa au mamproduce Kwa mba mshikamu hili mojo mponyo Kwa 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 Tony Driz ni mtu ambaye ametengeneza ngoma nyingi sana. Ngoma ya buku ya Dr. Dr. Shaibu ametengeneza yeye, ngoma ya Slay Chuki ambayo ndio shahara lakini like, ngoma ya Kusa ambayo ilikuwa viral sana ya, ya Ujani Komoa ametengeneza yeye. Lakini medundo mingi sana ametengeneza yeye. Amerudishana pia kwenye ngoma ya Young D na Uma Kweli amepita nayo yule. Eh. Eh, amepita nayo. Kanganas Info Channel. Subscribe now.